，如若这样，那就好了。老爷，不好了，大小姐又流出府了。据说是去西街见龙王殿下了。混账！这个小畜生实在不知悔改，今日我定要杀了他。怎么，怎么会这样？姐姐明明才答应过我，不会做出让太夫府蒙羞的事情。<笑>青儿，这可不怪你。你从前劝了大小姐多少次了，她哪次听你的了？哎，咱们太傅府如今在京中，实在是没脸了。哼，凤微月，今天你死定了。北院，见过老爷，见过安夫人、二小姐。凤微月呢？我我回禀老爷，大小姐她她，父亲您别生气，大姐姐一定不是故意的，说不定她出府办别的事情呢。青儿，你别替她说话，她不值得你为她求情。她是女儿的姐姐，女儿不忍心看姐姐和父亲闹成这样。父亲，您别生气了，好不好？老爷，为了大小姐气坏了身子，不值当，咱们别气了，好不好？大小姐既然那么喜欢荣王殿下，要不咱们改日去求求皇上？你在胡说什么？凤微月这种小畜生，怎么配嫁给荣王殿下？来人啊，去把凤微月给我抓回来！他若是不从，当场诛杀。凤清月差点笑出声了，但生生憋了回去。就在府中侍卫即将出府的时候，眼前一直紧闭着的大门忽然打开，怎么回事啊？吵吵闹闹的，耽误我抄经书。你是何人？嗯、哦，父亲连女儿都不认得了吗？你怎么在这里？你不是？与此同时，凤青云也是一脸见了鬼的样子，急忙往如东看过去。如东一脸慌乱，摇了摇头，表示自己也不知。不是父亲让女儿禁足在此吗？昨日父亲教诲过女儿后，女儿深感惭愧，辞职给太傅府丢脸了。因此啊，女儿一早起来就开始抄写经书。哎，父亲拿着剑做什么呀？为父锻炼身体。这样啊，那女儿不打扰父亲锻炼身体了，女儿继续去抄经书了。等等，父亲还有什么吩咐吗？你这两年个头长得快，衣服都短了。一会儿，为父着人给你送些新衣来。多谢父亲。但愿这丫头是真的想通了。